Xin chào mừng quý vị và bạn đã đến video chùa bóng đá của chúng ta tuần này Và hôm nay đội bóng của tôi muốn nói tới đó chính là Cần chụp lại màn hình ghi nhận bảng xe bạn La Liga sau 5 vòng đấu Bởi đây sẽ là chi tiết mà sau này có thể nói chẳng ai tin Gia đang đứng ngoài nhóm có vé dự cúp châu Âu mùa tới Kể cả Europa League Cần nhớ Đây Chính là Zeyan đang cùng lúc giữ ngôi vị vô địch ở cấp độ quốc gia, châu lục và thế giới Nói vấn đề trên thì nhiều người cười nói cho rằng Ui đấy đấy các ông Zeyan cứ cười nữa đi Nào là câu lạc bộ hay nhất thế giới hiện nay Nào là xin một lần thua Nào là nhà vua kẻ hủy diệt các kiểu con là điểm Giờ thì đẹp mặt nhé Mấy trận trước các bố cứ thanh minh thanh nga nào là, uh, Thì mới có một hai trận đầu thôi Rồi uh, không có ăn bảy nhá đây giờ thì sáng mắt có ăn bảy thì cũng thắng nổi đâu nhiều anti fan thì nói với nhau rằng ê ông biết tin gì chưa dồn đồ đá lại rồi đấy ồ vậy à thế ra nó có thắng không thắng chứ thắng một không ồ vậy thì hay thôi nhưng mà ra ăn bị tít thắng ui rồi tưởng thế nào <cười> Còn một số fan Zean lại lên tiếng rằng Này, cứ cười đi Tôi nói thật gì Mới có mấy trận đầu Mùa giải mà các bố anti đã chui ra khỏi hang rồi La Liga nó còn cả mấy chục trận Chứ có phải 5 trận như các bố nghĩ đâu Cứ thắng cứ cười đi Rồi cuối mùa lại nhìn Zean nâng cúp nhé Đấy là một Zean Vừa làm một nên kỳ tích Chưa có một siêu câu lạc bộ nào làm được Bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League Và đấy là một Zean mà chính Real lừng lẫy danh tiếng cũng chưa hề làm được trong vòng 60 năm qua Vô địch cả La Liga lẫn cúp C1 châu Âu Lần đầu tiên kể từ năm 1958 Nhưng bây giờ Real của Zidane Zidane lại đang trọng vó chiếc bi tít Thua 0-1 trên sân nhà sau khi chỉ hòa Valencia và Levante Trong cả hai trận sân nhà trước đó Tính từ đầu mùa ở La Liga người ta hay bàn về cơn khủng hoảng khi một câu lạc bộ xa sút mất điểm liên tục một cách bất ngờ và trong hoàn cảnh như vậy nhân vật chính thức huấn luyện viên trong cuộc thường đáp trả bằng những thái độ lạnh lùng bình tĩnh khủng hoảng là khủng hoảng nào nhưng với zidane bây giờ câu chuyện rất khác người ta không bàn không hỏi về sự khủng hoảng mà zidane sẽ nói như thế nào không có xa sút thậm chí còn trái lại khi mà zidane không có ronaldo tony cruz Marcelo, Kesim Benzema Thì Zidane lập tức giới thiệu theo Hernandez Mazora, Marco Asensio Để thấy rằng ngay cả lực lượng dự bị của Real cũng quá mặt Cũng không có sự mất điểm liên tục Khi chỉ mới cắt đây vài ngày Real vừa thắng 3-1 rất thuyết phục trên sân Sociedad Vừa toàn thắng 3 trận trước đó Bây giờ Real không thể ghi bàn ngay khi chính họ vừa bắt kịp kỷ lục ghi bàn trong 73 trận liên tiếp của đội săn tốt của huyền thoại Pele Tha rằng Real sụp đổ lúc khác Trong hoàn cảnh khác, câu chuyện may ra còn lý giải được Tha rằng họ thua, nhưng ít ra cũng vẫn ghi bàn để chính thức xô ngã kỷ lục của săn tốt Đằng này, đấy lại là thất bại kép Khi Real chẳng những thua mà còn bó tay trong nỗ lực ghi bàn với sự trở lại của Ronaldo, Cruz, Marcelo Thế giới đã chào đón thêm 184 triệu con người Số trẻ em vừa chào đời kể từ lần gần nhất Real cũng ra sân mà không ghi bàn Real sút bóng đến 27 lần Riêng Ronaldo là 12 lần Nhưng không ghi bàn Thật ra cũng chẳng là Mùa trước mà U sút đến 35 lần Hoặc 36-37 lần gì đó Nhiều đến nỗi Số liệu thống kê cũng đâm ra hỗn loạn mà còn không có bàn thắng Bóng đá vẫn hay có chuyện như vậy Đấy Không bao giờ là một vấn đề Vậy vấn đề của Real hoặc Zidane là gì Đấy chính là vấn đề Rất khó để tìm ra nguyên nhân thất bại Thậm chí còn khó thống nhất Rằng có hay không Có một nguyên nhân thất bại E rằng Zidane cũng không có một câu trả lời Ông sẽ bình tĩnh chuẩn bị Cho một trận đấu sắp tới Với suy nghĩ Đen thôi đỏ quên đi nếu không có một vấn đề rõ ràng, tại sao cứ phải quay cuồng, không khéo, lại tự hại mình ở khía cạnh nào đó? Nói vậy 
chưa chắc đã sai Nhưng ngộ nhớ Quả đang có một vấn đề mà Zian nói chung Hoặc bản thân Zian chưa thấy Rắc rối to có thể phát sinh trong tương lai Zian không dễ ngủ ngon trong những ngày này Vì câu hỏi Zian đang có vấn đề gì Zian quản quân rất tốt Đấy là điều ai cũng biết Ông còn giỏi say tua đội hình Mạn dạn sử dụng những phương án B Thậm chí còn giỏi thay đổi vai trò vài ngôi sao cụ thể Nhưng trong trận đấu vừa qua Có vẻ như Zidane không biết làm gì Khi Real đá mãi mà không ghi được bàn Nghĩa là Zidane đọc trận đấu không giỏi Chỉ ví dụ thế thôi Nhưng nói qua cũng phải nói lại Với đội hình đồng đều Không có những thành viên trụ cột bị bán đi Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi Thì một số fan Zidane có thể tin rằng Những trận đấu bết bát vừa qua chỉ là sự thiếu ổn định về phong độ của các cầu thủ Và một số cầu thủ mới của họ chưa có sự hiểu nhau với các đồng đội ở Real Có những lý do để tin thầy trò Zidane Zidane sẽ hồi sinh Sự bùng nổ trong tháng 8 Những cú vấp ngã của Real Madrid thời gian vừa qua Không phải là sự đổ gãy có tính hệ thống mà được báo trước Thực tế, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chơi cực hay trong tháng 8 Đánh bại cả ông lớn Barcelona và Manchester United Để giành siêu cúp Tây Ban Nha và siêu cúp châu Âu Lúc đó cả châu Âu cùng cúi rạp trước thầy trò Zidane Và nên nhớ Barca và MU Đang vẫy vùng khủng khiếp như thế nào tại La Liga và Ngoại Anh Đó là điều những đội bóng mạnh sở hữu lực lượng cùng hậu Và ra sân với chiến thuật mặt lạc Có nghĩa những gì đang diễn ra tại San Santiago Bernabeu Chẳng qua chỉ là những cơn sốt cảm thông thường khi khỏi Cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi video chuông bóng đá của mình Hãy xem đó là một clip vui giải trí cuối tuần và cập nhật những tin tức mới nhất về bóng đá nhớ subscribe kênh youtube của chùa bóng đá xin chào và hẹn gặp lại